जो कानाडियन यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश आज के सेमिनार में सम्मानित प्रधान अतिथि बांग्लादेश आवामी लीग जुग्म साधारण सम्पादक संगठन दुस्समय कांडारी स्वाधीनतार चेतना और साम्प्रदायिक चेतनार बनिष्ठ सैनिक जनता महबूल आलम हामिद एमपी विशेष अतिथि हिसाब से उपस्थित आंगलेश आवी लीगर विज्ञान और प्रजुक्ति विषयक सम्पादक आई विर सभापति इंजिनियर मोहम्मद आब्दुल सबूर अतिथि बक्ता हिसाब से उपस्थित छें सी आर आईर एसोसिएट कोअर्डिनेटर तन्मय आहमेद उपस्थित आज आई वि सम्मानित साधारण सम्पादक जनप्रकौशल खंडक मजरूम मोशे मूल प्रबंध उपस्थापन कर बुएटर तरित इलेक्ट्रनिक कौशल विभाग के अध्यापक ड शेख अनोर फत्ता आज के एक अनकांखित कारण स्लैडगुली प्रेजेंटेशन सम्भव हाँ बक्तृतार माध्यम अपन एड्रेस करबाद आज के विषय हे चतुर्थ शिल्प विप्ल अमित सम्भवन और बहुधर चैलेंजर चतुर्थ शिल्प विप्ल हमें बेपार जतखानी सम्भव सहज कर बलार चेषा करब एडेमिक अंगल थे ना प्रैक्टिशनार अंगल थे इंडस्ट्री अंगल थे से शिल्प विप्ल एक कथा जो डिफाइन करते चाहिए यतदिन पर्त प्रजुक्ति तई कर इमेजिनेशन छोड़ा भावन जत दूर पर्त इमेजिनेशन भावना एमप्लीफाई कर जत दूर पर्त भा सम्भव हो तूर पर्त ही प्रजुक्ति के व्यवहार करते पे क्योंकि चतुर्थ शिल्प विप्ल ए रकम एक घटना घटते जाने चिंता शक्ति पोछते परे एरों परवर्ती एरों परवर्ती क्या कर सम्भवना तैरि एटी मूलत चतुर्थ शिल्प विप्ल सो यीते जो प्रचुर सम्भवना तैरि आर एक असंख्य झुंकी तैरि चालेजेस तैरि बोल भलो बला जा जे रखम धरून प्रथम चैलेंज पॉइंट से चैलेंज अपना जान वार्ल्ड इकोनमिक फोराम सारा विश्व एट हईचई हो क्यों क्यों बीस भाग थे आशी भाग पर्त ची लस नहीं विर्क चलते एन आंतर्जा अंगने आंतर्जा राजनीति आंतर्जा टेक्नोलजिकल समस्त फोराम जो चतुर्थ विप्ल शिल्प विप्ल जरा मुहूर्ते विभिन्न श्रेणी पेशा क्या कर एरा बीस भाग थे आशी भाग पर्त चाकर लस कर मैं तर योग्यता जो यही था मुहूर्ते जे क्ज करी करते थे प्राय आशी भाग मानुषे चाकृच्युत हार सम्भवना आज चाकी चले जाए मैं कि आसल मूल झमेलाटी हो क्षति करी एक मेशन दिए रिप्लेस हो जाए सूतरा मुहूर्ते जो क्या रिपिटेट जब कर मत एक लोक रेखे करार दरकार है ना सर बोलें किन आगे जो पल्टने तो गए एक ही रिपिटेड क्या कैक मानुष के करते देखे कैक जन मानुष के करते देखे वाला मन होने एक जो एक रोबोट डिवाइस दिए दिले क्षेत्री और करा लगतो ना और एफिसियसर साथे वो रोबोट डिवाइस ये क्षति करते तो मन है खूब स्वाभाविक भाव मैं मानुषे सब चे इनार्ट अर्गान हमें मानुषे मस्तिष्क सब चे अलस अर्गान यहाँ कखर्तन के सह्य करते चाय रेडियो शुरूते टेप रेकर्डर एलो जो सीडी एलो प्रजुक्ति सहज भाव एक्सेप्ट कर पेड़ परवर्ती प्रजुक्ति चले गे तो ना पेड़ परवर्ती प्रजुक्ति चले जा सब चे बड़ असुविधा हम प्रजुक्ति व्यवहार जो क्रीम से पाईना बाध्य शेष पर्त प्रजुक्ति एक्सेप्ट करी चतुर्थ शिल्प विप्ल सरकम एक विषय ना हक ये प्रत्याशा से आई बे आयोजन और आवी लीगर पक्ष एक ही धरण आयोजन इतिपूर्व देश के विभिन्न जगह गए विषय कथा बोलते आशी हम चतुर्थ शिल्प विप्ल देश हिसाब से मूल सम्पद कनशक्ति जी बोली चतुर्थ शिल्प विप्ल अंश ग्रहण करते हैं क्योंकि जनशक्ति तेम को असेट नहीं चतुर्थ शिल्प विप्ल अंश ग्रहण करते जयी होते सूतरा के आसले जदि ओई अंश ग्रहण और जयी होते हैं मानुष के व्यवहार कर जयी होते हैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं तथ्य प्रजुक्ति उदेशाओ बार बार बोलते 
जनशक्ति के सत्यार अर्थे भविष्य फ्यूचर ओरियंटेड से ही स्किलगुली के मैप करते मैच करते जनशक्ति तैरी करा एक बोलान जनशक्ति परिमाण चाकी लस हो एक साथ ही बेपार खूब इम्पर्टेंट एर प्राय तीन गुण चाकी तैरी है अपना शुने प्रथम हताशा आज चौथ शिल्प विप्लवे समस्त चाकी चले जाए प्रथम शिक्षा शिक्षा जो फिलसफी भाव शिक्षा दीची से छोट बल बारो बचर एक शिक्षार्थी के पढ़िए देव बाकी जीवन से शिक्षा व्यवहार कर चतुर्थ शिल्प विप्लवे सत्य भेजे गुड़िए देवे जो शिक्षार्थी आजीवन शिखते से शिक्षार्थी चतुर्थ शिल्प विप्लवर पर क्यों से टिकते पर सूतरा शिक्षा व्यवस्था प्रथम जो विषय एड्रेस करा दरकार से कि तथ्य मुखस्त करिए पास करान बदले ताके स्किल तैरी तो करा से जान सारा जीवन शिखते परे हमें शिक्षा व्यवस्थार जो रिफर्म दरकार जो चैलेंजेस पलिसीगत जो चेन्जा करा दरकार से एक शिक्षार्थी के शिक्षार्थी हिसाब से तैरी करा से जान सारा जीवन धरे शिखते परे चतुर्थ शिल्प विप्लवे से सस्टेन करते स्टाडी बोली सिलिकन व्यल से हम बारो बचर धरे पढ़ाई कार्यक्षेत्र से शिक्षार मैं एप्लीकेशन तुब कम पाए सिलिकन व्यल कम्पानीगुली थे फिडबैक ना हो तेजारा जा पड़िए पाठा ये पड़िए पाठानो जैगागुली खूब ही कम फिडबैक पासी तर कारण हिसाब से रिसार्च हो जेटी बला क्लसरूमे जो शिक्षार्थी के पढ़ाई पढ़ानोते बोर्डे लिखी शिक्षार्थी से देखे फलो करते शिक्षा डिलिवरि करी शिक्षा दी से मात्र फाइव पार्सेंट आसले तरह रिटेन कर मैं पाँच पार्सेंट से नहीं भविष्य मन रखे ये से व्यवहार कर जो हम तरह जो भविष्य मन रखार सम्भवना थे मन रखे रियल प्रजेक्ट दी रियल लाइफ प्रजेक्ट प्रजेक्ट तुम बहरे गुजर मैं इंडस्ट्री जे रखम प्रजेक्ट है सरकम प्रजेक्टर मध्य दिए जो तक नहीं जाए से क्षेत्र में तरह शिक्षा रिटेन कर फिफ्टी पार्सेंट और हंड्रेड पार्सेंट रिटेन कर शेखाय जे विषय से शिखे से एक ही समय से अन्न का शेखाए जी शिक्षा दे हे से शिक्षाटर एक सौ भाग तार मध्य रिटेन कर पसिबिलिटी थे सूतरा शिक्षा व्यवस्था यह मुहूर्ते जो शेखा चतुर्थ शिल्प विप्लवर विशेष चतुर्थ शिल्प विप्लव के एड्रेस करना ना करी ये एक बड़े चैलेंज सामने रे गई विषय हम देखी अनेक कथा बोलिए अनलैन एडुकेशन हम आसले समस्त किस समाधान हो जाए सबा अनलैन एडुकेशन उद्योग निचि बेपारे क्यों नये स्टाडी उल्लेख करते चाहिए हे अनल एडुकेशन एक ही साथ शुदुम्र कन्भनशनल एडुकेशन साथ खूब भलो किस करते मैं फाइव पार्सेंट टोटी पार्सेंट जो दूर ही जाए बसि क्योंकि शुदुम्र अन एडुकेशन करते दरकार एडुकेशन के एड्रेस करार्जन एक हाइब्रिड मडल दरकार जेखने इंडस्ट्री तेरा एक्सपोजारे सूझ पा एक ही साथ एक्डेम साथ 
রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট করার সুযোগ পাবে সেই রকম একটি জায়গা থেকে যদি আমরা শিক্ষার্থীদেরকে তৈরি করতে পারি তারা তাহলে ফিউচারিস্টিক অন্তত আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে তাদেরকে হায়ার করছি আমি শুধুমাত্র একটি কোম্পানিতে হায়ার করি না আমি অনেকগুলি কোম্পানির বোর্ডে বসি তাদের তাদের জন্য লোকের ইন্টারভিউ নিয়ে দেওয়ার জন্য সেই সময়টাতে যে চ্যালেঞ্জগুলি আমি দেখছি এই মুহূর্তে সেখান থেকে সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাদেরকে এই কথাগুলি বলছি যে আমরা কেমন প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রিতে তো একাডেমিতে তৈরি করছি এবং কেমন প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রি আসলে হায়ার করতে চাচ্ছে নলেজ শেয়ারিং একটু আগে স্যার উল্লেখ করেছেন নলেজ শেয়ারিং এ নলেজ একটা একটা গল্প আপনাদেরকে বলতে হয় সেটি হচ্ছে যে অটোমান এম্পায়ার মানে আমাদের উসমানিয়া সাম্রাজ্য যখন ছিল এই সময় প্রেস মেশিন আবিষ্কার হয় জার্মানিতে জার্মানিতে প্রেস মেশিন আবিষ্কার হওয়ার পরে জ্ঞান বিজ্ঞান পুরো ইউরোপে একেবারে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে গেল অটোমান এম্পায়ারে ঘোষণা হলো যে প্রেস মেশিন ব্যবহার করা হারাম এবং যে কারণে প্রায় আড়াইশো বছর অটোমান এম্পায়ারের প্রেস ব্যবহার হয়নি যে কারণে সর্বশেষ মুসলিম সাম্রাজ্য অটোমান এম্পায়ারের পতন হলো অনেক কারণ হতে পারে অনেক কারণ থাকতে পারে মূল কারণ হিসাবে আমি ধরি এইটা সবচেয়ে শক্তিশালী পৃথিবীর যে সাম্রাজ্যটি ছিল তারা কোনোভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করলো না এবং যে কারণে তাদের পতন হলো এবং পতন হলো তাদের চেয়ে অনেক সুপেরিয়র একটি বাহিনীর হাতে তো নলেজের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে একা নলেজ তৈরি করলে কোথাও আগায় না নলেজ আমি তৈরি করলাম সেই নলেজটা কোথাও গেল তার উপরে আবার কেউ কাজ করলো এবং সেই সেইটা আরেকজনের কাছে গেল সে আবার কাজ করলো এভাবে পৃথিবী আগায় আজকে আমাদের বাংলাদেশের গবেষণার যে অবস্থা আমাদের সারা তন্ময় একইভাবে বলে গেছে আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হচ্ছে কিন্তু কি গবেষণা হয়েছে আমাদের ন্যাশনাল নলেজ বেসে আমরা কি কন্ট্রিবিউট করলাম এটা আমাদের কোনো একাডেমিশিয়ান বা কারোর পক্ষেই এটা অ্যাসেস করা সম্ভব না যে আমরা আসলে আমাদের জাতীয় যে নলেজ যে অ্যাসেট সেই অ্যাসেটে আমরা কি কন্ট্রিবিউট করলাম এই জায়গাটিতে আমাদের একইভাবে চ্যালেঞ্জ এবং মনোযোগ দেওয়া জরুরি আপনারা জানেন রিসেন্টলি একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি কনসোর্টিয়াম তৈরি বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখন ভাবা শুরু করেছে যে তারা একাও আসলে মানে পুরাপুরি নলেজ ডেলিভারিটাতে তাদের একা সামর্থ্যের পক্ষেও আসলে সম্ভব হচ্ছে না তারা মনে করছে যে আমাদের সকল বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের যে নলেজ সেই নলেজটা একটা কনসোর্টিয়াম তৈরি করে যে পদ্ধতিতে আমরা শিক্ষা দিচ্ছি এই পদ্ধতিটা পরিবর্তন করার জন্য আমাদের একটা ওয়ার্ল্ড নলেজ কনসোর্সিয়াম তৈরি করা দরকার যেই জায়গা থেকে আমরা ইনোভেট করতে পারবো যে আমরা আসলে আরও ইফেক্টিভভাবে কিভাবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য আমরা মানুষজনকে তৈরি করতে পারবো তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারবো এবার আসি আমাদের বাংলাদেশের বাস্তবতার তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণ বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দুটন দু তিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যালেঞ্জে আপনারা জানেন এই বিল্ডিং বা যে কোনো বিল্ডিং বা বিভিন্ন দ্রব্য এটাকে আমরা সরকারিভাবে বলি বা পলিসিগতভাবে বলি আমরা কিন্তু অ্যাসেট হিসাবে মানি কিন্তু এক টুকরো সফটওয়্যারকে কিন্তু এখনও আমরা অ্যাসেট হিসাবে মানি না মানি না মানে বলতে কি আমি আপনি মেনে নিলে তো আর কিছু হলো না পলিসি থেকে মানতে হবে পলিসিতে যদি আমরা ডিফাইন করতে পারি যে এক টুকরো সফটওয়্যার এটা একটা অ্যাসেট তাহলে ওই পলিসিতে এটা গ্রহণ করা হলে সেই অনুযায়ী ব্যাংক এটাকে পলিস এটাকে অ্যাসেট হিসাবে কাউন্ট করবে অ্যাসেট হিসাবে কাউন্ট করলে ওটা ব্যাংক লোন দেবে তখনই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটার অ্যাসেট হিসাবে কাউন্টিং হবে ডিজিটাল অ্যাসেট যে একটা অ্যাসেট আমাদেরকে আমাদের সকল পলিসিতে এই জায়গাটা যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করতে হবে যে ডিজিটাল অ্যাসেটও একটা অ্যাসেট একটা ভিডিও অনলাইনে প্রকাশের জন্য করা হয়েছে সেটা ফাইভ মিলিয়ন টেন মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে সেটা সেলফ লাইফ আছে দ্যাট মিন্স দ্যাট ভিডিও ইজ অ্যাসেট এবং এটাকে ইট শুড বি রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যাসেট শুড বি কাউন্টেড অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেড অ্যাজ অ্যাসেট এটি আমাদের একটি বড় জায়গা যেটা যেটা আমরা এখনও স্ট্রাগল করছি আমরা সভা সেমিনারে বারবার বলছি এবং এখানে আমরা বলি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অত্যন্ত আগ্রহ থাকার পরেও কেন যেন কোথাও গিয়ে যেন এই ডিজিটাল অ্যাসেটটাকে অ্যাসেট হিসাবে সিস্টেম রিকগনাইজ করতে এখনও পারেনি অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ আমাদের দলের আমাদের বর্তমান যে আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা অনেক যারা তারা আন্তরিকভাবেই চান যে এটা ডিজিটাল অ্যাসেট হিসাবে এটা রিকগনাইজ করা হোক অ্যাসেট না হলে মূল ঝামেলাটা কি যদি অ্যাসেট হিসাবে আমরা রিকগনাইজ না করি 
অ্যাসেট হিসাবে রিকগনাইজ না করলে ব্যাংক এটার পেছনে বিনিয়োগ করবে না অ্যাসেট হিসাবে রিকগনাইজ না করলে ডিজিটাল অ্যাসেটের বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স হবে না এখন আপনি একজন বিদেশি বিনিয়োগকারীর কথা ভাবেন আপনার এই দেশে উনি বিনিয়োগ করে যে অ্যাসেট তৈরি করলেন সেই অ্যাসেটের ব্যাংক লোন হয় না এবং সেই অ্যাসেট যদি নষ্ট হয়ে যায় তার কোনো ইন্স্যুরেন্স নাই এরকম একটা জায়গাতে বড় কোনো বিদেশি বিনিয়োগকারী কি বিনিয়োগ করতে চাইবেন নিশ্চয়ই চাইবার কথা না আমাদের এই জায়গাটি আমরা যদি ডিজিটাল ইকোনমি চাই তাহলে এই জায়গাটিতে আমাদের খুবই কেয়ারফুলি আমাদেরকে অ্যাড্রেস করা দরকার এবং আমাদের যে আইন প্রবিধানমালা নীতিমালা এটার অ্যালাইন করে সেগুলি আমাদের তৈরি করা দরকার এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ যেটি আমাদের নোট রাখতে হবে এরপরে আসি ডিজিটাল অ্যাসেটের নিরাপত্তা এবং আমাদের সার্বিক নিরাপত্তা এখন বিশ্ব এমন একটি জায়গায় পৌঁছে গেছে এবং ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে আরও ক্রিটিক্যাল হবে ব্যাপারটা আপনারা জানেন ইউএস এর ইলেকশন প্রায় থার্টি ফাইভ পারসেন্ট মানুষের ওপিনিয়নকে পাল্টে দেওয়া হয়েছে একটি কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার মতো একটি স্পেসিফিক ক্যাম্পেইন করে মানুষ হয়তো এই পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মানুষ যিনি জিতেছেন তাকে ভোট দিতে চাইতো না সেটাই বলে এখন পোস্ট ইলেকশন অ্যানালিসিস সেটাই বলে কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মানুষের এমনভাবে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন চালানো হয়েছে যে তাদের পুরোপুরি মানসিকতাটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মানে আগামী আগামী ডেমোক্রেসি আগামী পলিটিক্স কিন্তু ভীষণভাবে থ্রেটেন বাই টেকনোলজি এটাকে গভার্ন করতে গেলে আমাদের যদি আমাদের যে সিস্টেম আমাদের যে গভর্নমেন্ট আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাদের যদি এই টেকনোলজিতে প্রপার কন্ট্রোল না থাকে তাহলে ভবিষ্যৎ নির্বাচন ভবিষ্যৎ ডেমোক্রেসি এই সমস্ত কিছু কিন্তু বিরাট হুমকির মুখে পড়ে যাবে আমরা ভালো ম্যানিফেস্টো ভালো কাজ করে অতীতে অনেক কিছু করে আমরা রিলেক্টেড হতে পারবো না যদি না আমাদের এই ভবিষ্যতের টেকনোলজির ওপরে আমাদের কন্ট্রোল না থাকে আজকে কথার কথা এই এই অবস্থাটাতে ইউএসএ বুঝতে পারেনি কিন্তু আমাদের সামনে তো এই মডেল আছে ভবিষ্যতে কোনো একটি সময় যদি হয় ইলেকশন কমিশনকে তার আগে অন্তত যেন আমরা ধরতে পারি সেই জায়গাটিতে পৌঁছানোর জন্য কিন্তু আমাদের সেই সক্ষমতা অর্জনটা করা দরকার এটাই ছিল মোটামুটি আজকে আমার সংক্ষিপ্ত অনেক আমরা অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি আমরা অন্যান্য বক্তৃতা শুনব এখন আমার শেষ কথাটি বলতে চাই যেটি সেটি হচ্ছে যে আমাদের সামনে বারবার ফেল করার মডেল আছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা যারা তথ্য প্রযুক্তিতে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে তারা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা একটা দারুণ জিনিস তৈরি করেছে তারা ফেল করার মডেল তৈরি করেছে প্রত্যেকটি জায়গায় কারণ ওরা প্রথমবার ট্রাই করেছে এবং প্রথমবার ফেল করেছে বিশ্বের যতগুলি দেশে গিয়ে কি করতে হবে না সেটা কিন্তু অলরেডি মডেল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রযুক্তিতে আমাদের আগে তৈরি করেছে আমাদের সেই ব্যাপারগুলি মাথায় নিতে হবে যে কি কি করা উচিত হবে না সেগুলি নিয়ে আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন দেখছেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে তার স্বপ্নের যে বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাচ্ছি সেখানে যদি আমরা পৌঁছাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে আমরা সবচেয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো একটি দেশ হতে পারবো এই আশা ব্যক্ত করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরুজীবী